écouter la parole, alors nous pensons que le Seigneur va nous dire quelque chose. Prenons directement Jean 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, le verset 1 à 21. Je vais peut-être sauter quelque part. Alors, nous allons lire. Le temps page. Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils soit glorifié. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur tout cher, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce qui lui a été donné. Or, oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Je vais sauter un peu pour aller, je ne vais pas trop très bien aussi. Alors, prenons le verset 19, c'est toujours Jésus qui parle. Allons dire le verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Amen. Prenons Colossiens, Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, et verset 12 à 14. Colossiens 3, verset 12 à 14. Vous yes. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de souffrir de l'autre, Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Bon. Nous allons parler aujourd'hui de tous unis autour de la parole. Amen. Amen. Le titre c'est tous unis autour de la parole. C'est une petite exhortation. Au départ, aujourd'hui, sincèrement, je comptais prêcher sur celui qui peut. Mais au dernier moment, environ une heure avant, il a permis que la situation soit changée. Alors tout ce que je fais est bon. Amen. C'est un verset que nous devons de lire. C'est un verset que nous devons de lire. Nous montre que nous devons tous être unis autour de la parole. Jésus a prié pour que nous soyons tous un, comme lui et le Père Que nous soyons tous un, comme lui et le Père sont un. Amen. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de conceptions sur l'idée, beaucoup de manières de se dire non, nous sommes un, nous sommes un. Le conseil de ce pays là Ils ont organisé certaines choses, ils se disent nous sommes tous un autour de ceci, autour de cela. Même les personnes les plus solitaires, les plus vives du monde, et ça dans le documentaire il y a quelques années, c'était les fumeurs. Vous savez ça Les fumeurs, ils sont considérés comme les personnes les plus civiles au monde. Ça, c'est bien avant. Je ne sais pas si ça a suivi, c'est des années, mais c'est le cas. Pourquoi Les hommes sont sages parfois pour faire le mal. Quand c'est pour se réunir, on peut se réunir, mais se réunir autour de quoi Les fumeurs se réunissent autour de la cigarette. Tu vas avoir deux fumeurs qui ne se connaissent même pas. Mais ils ont quelque chose qui les lie. Ils ont quelque chose en commun. À cause de cette chose, ils sont capables de venir, même les inconnus, se transmettre des choses, se faire la cigarette pour ceci, cela, parce qu'ils ont quelque chose qui les unit. Ils ont une base commune. Nous, les chrétiens aussi, nous avons une base commune. C'est la parole de Dieu. Amen. Vous avez dit quoi ça Cette parole nous unit tous. Maintenant, nous ne devons pas nous unir autour des idées des hommes, autour des doctrines de telle ou telle ou telle église, mais autour de ce que la Bible nous enseigne. Nous réunir comme Jésus et le Père est un, nous aussi nous devons être un. De seul esprit, Jésus l'a même expliqué lui-même que le Père était en lui, et que Dieu le Père était un, nous aussi nous devons être un en esprit. Amen. Nous allons développer quoi nous allons dans cela. Je vais donner une citation du prophète. Qui dites-vous que c'est Par hasard, 80, 85. Alors, je me demande si cette grande chose, ce conseil est plus unique que nous avons dans le monde aujourd'hui, le Conseil mondial des églises qui s'est réuni pour que nous soyons tous un. 
Je me demande si je me rends compte. C'est exactement ce que les disciples ont dit qu'ils feraient. Amen. Mais eux, ils trouvent que c'est la chose la plus merveilleuse du monde. Que nous puissions tous nous donner la main et être un. Ils disent, Jésus a prié pour que nous soyons un. C'est vrai. Mais pas un comme ça. Amen. Il a posé, il a dit, soyez un. Non, tu as voir certaines personnes, des fois, ils sont toujours fermés. 
dans leur coin. Des fois, ils vont leur donner comme ça. Être fermé ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est plus fermé que toi qu'il est moins gentil que toi. Non. Parfois, il est comme ça, il a ses raisons. Des raisons positives, Dieu peut l'avoir fait comme ça. Mais s'il est comme ça, ça ne veut pas dire que parce qu'il est fermé, ça dépend de sa raison. S'il est fermé par les plus gens, parce que les gens ont fait des choses pour tout le monde, ça ne veut pas dire que tu S'il est fermé parce que non, et je suis très bien dit en tout ça, comme je l'ai déjà vous dit, L'amour ne se consomme pas le mal. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un voit ça Le Saint-Esprit est venu ce soir vous dire d'être uni autour de la parole, non pas autour des hommes, non pas autour d'un homme, mais autour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Dieu Tout-Puissant est capable de faire en sorte qu'aujourd'hui aussi, nous ayons le même genre de vie que les femmes. Oui. Quoi qu'on fasse, il y aura des gens qui auront des vraies doctrines, d'autres auront de fausses doctrines, deux personnes ayant même une vraie doctrine, mais il y aura des points où il y a des accords. Les esprits séducteurs. J'aimerais parler de quelque chose. On parle de tous unis autour de la parole. Nous allons parler des unis. On y va. Les esprits séducteurs, ça va 90. Le temps que vous faites. On constate qu'au milieu de bien des gens où il y a des émotions et tout, on se retrouve avec des courrières et des médisances. Tel personne a dit, mais on dit. Et toutes sortes de choses impies. Frère, ça fait de la vie sulfurique dans l'église. Hein? Amen. Amen. C'est une puissance diabolique. Un esprit chez les hommes et des femmes qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose. Disons, ceci n'est pas en ordre. Et ce, cela n'est pas en ordre. Et cela n'est pas en ordre. Si vous remontez à la source d'un fois sur dix, c'est la personne même qui cause tout ce venu ménage qui n'est pas en ordre. Amen. Dieu déteste la discorde en frère. Amen. Amen. Dieu déteste la discorde en frère. Amen. Avant de continuer, dans la Bible, nous allons voir que même c'est Paul et la Bamas. Dieu les a mis à part ensemble. C'est Dieu le qui a dit, mais moi à part Paul et la Bamas. Mais Dieu les a mis à part, vous allez voir que le même Dieu. Il a perdu son nom, il a perdu son nom, il a ils ont eu des accords. Tel que les gens ne voulaient pas être là. La Bible dit que le dissentiment était assez fort pour qu'il se sépare. Vous vous rendez compte Même dans la Bible, les gens qui avaient le Saint-Esprit, Dieu les a commissionnés ensemble. Et vous allez voir contre eux, il y a eu un dissentiment. C'est humain, mais ce n'est pas à cause de ça que l'un a dit l'autre est du diable, l'autre n'a pas le prix. Non Les désaccords ne sont pas de l'autre méchant. Une petite discussion, tu ne vas pas faire en sorte que tu touches les de l'autre. Non, lui, il a de l'esprit. Demain, il a Je vous trouve à tous les gars très religieux. Ça, c'est Paul. 
Why? Maintenant là-bas, il a commencé maintenant à voir, à voir. Il a dit, ah, ils ont même dressé un hôtel. Donc ça c'est pour Dieu à Kéna, ça c'est pour Dieu, ça c'est pour quel Dieu. Pour tel Dieu, pour tel Dieu, mais nous trouvons un hôtel, c'est pour la trouver un hôtel où on a dit, ah, un Dieu est connu. Voyez un peu, c'est pour la pour ça. Ah, mais c'est ça, ils ont tellement adoré, mais ils ont même dressé un hôtel pour un Dieu connu, au cas où. C'est quand même compliqué, ça ne nous a pas dit. Ce qui manque une chose. Homme, quand tu 
l'héritage. On se dit que très maintenant, non, il a parlé contre l'élimination. Non, il a dit qu'elle est l'élimination contre comme ceci, comme cela. C'est vrai, il a parlé contre l'élimination, tout ça. Mais il veut dire quoi par là Parce que les choses vont y prendre qu'à cause de ça, les déliminations sont nous élimines. Ils prennent ce que Frère Bernard a dit, ils le forcent à vivre ce qu'il n'a pas dit. Une prédication de deux heures, on prend une partie et on. Ce n'est pas comme ça. Donc Frère Bernard, on a un pied d'un qui a fait l'esprit. Écoutez attentivement le prophète. Tu veux que ça, je vais répondre à ça. On s'est assuré les deux par jour, on est deux par jour. Et bon, le septième saut, c'est le septième saut par la prophète. Le septième saut par la prophète est le six. Le prophète dit. Je ne dis pas ça contre votre pasteur, ni par rien des choses d'élimination. Je ne dis pas ça contre votre pasteur, ni contre un père ou une soeur de votre église. Parce qu'après tout, Dieu a des hommes dans toutes les organisations. Seulement, il n'accepte pas l'organisation. Il accepte l'individu qui est dans l'organisation. Et une organisation n'est pas ce qu'il faut. Amen. Tu veux. Par conséquent, quand les gens se retrouvent tellement liés par leur organisation, alors Ce n'est pas seulement quitter 4 milliers là-bas pour entrer dans 4 milliers de l'Europe. Ce n'est pas quitter les 4 milliers de l'Europe pour entrer dans les 4 milliers de l'Europe. Non. non. C'est de quitter un système pour entrer dans notre système. Certaines personnes qui disent qu'ils font des milliers de messages, mais une fois dans le message, ils font la même chose que ce qui a de l'élimination. On a retrouvé la même chose aujourd'hui. Avant, c'était je suis presbytérien, je suis parti, je suis pentecôtiste, je suis ceci, cela. Aujourd'hui, je suis colmaniste, je suis josephite, baroutiste, ou bien tous les noms que les chers se donnent. Mon frère, ma soeur, tous nous sommes chrétiens. Amen. Je crois en tous ces hommes de Dieu puissant, qui sont des hommes de Dieu envoyés. Mais nous sommes tous chrétiens. Chrétiens d'abord. J'ai toujours dit que si je vais dans une religion où il y a des pentecôtistes et des brahmanistes, sans hésitation, je vais essayer de Je ne vais pas avec des brahmanistes qui adorent vraiment la langue. Amis. Je préfère le moment où on adore Jésus quand le moment où on adore Vous voyez un peu Un chrétien regarde à la parole partout où il se trouve. Il ne juge pas la parole de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ce n'est pas par vous qu'il faut juger. Ce n'est pas par vos idées qu'il faut juger. Ce n'est pas la parole de Dieu qu'on juge. Dieu est savoir ce que c'est Dieu, on ne juge pas la parole. Avant ça, il sait le pourquoi de toutes choses. Alors, la voix du signe. Réchange 34, parole 32, tu vois. Chacun de vous a une place bien à lui dans l'économie de Dieu. Je suis capable de dire, je le dis. Chacun de vous a une place bien à lui dans l'économie de Dieu. L'un jeûne continuellement et est en communion avec Dieu. Tandis que l'autre, lui, chasse les démons. Parce que celui-là jeûne. Mais c'est tout le corps de Christ qui travaille conjointement. Chacun a sa position dans le corps de Christ. Certains peuvent être là, explosifs, ils font beaucoup de miracles. D'autres là-bas, consécration et jeûne. Mais quand tu es là, en train de faire beaucoup de miracles, il ne faut pas se garder que non, je suis au-dessus de l'autre. Parce que moi, je fais des films. Parce que moi, je fais des produits. Parce que moi, je fais des choses. Non. Parfois, celui que tu diriges là, c'est à cause de sa prière. Et que tu as des bons Comme le pasteur de la vie dimanche. Chacun a sa place. Ne pas minimiser l'autre parce que ce qu'il fait est moins grand pour toi. Peut-être que pour toi, tu trouves que ce qu'il fait, ce n'est rien. Mais qui te dit qu'au Dieu de Dieu, le travail sur toi n'est pas plus grand que ce que toi tu fais Qui te dit ça Mais on parle de caricaturer les choses à l'autre image. Est-ce que 
religieux allaient à l'église, les pauvres sont tous en train de sourire. Les pharisiens allaient à la salle de leur tout. Mais ils se sont caricaturés leur image de Dieu. Ils se sont dit que le Messie est là. Quand la Bible dit que les anges viennent vraiment les parlons pour sur les montagnes pour ceux. C'est ça comment ils ont pensé. Peut-être qu'ils se sont dit, ah, les anges vont descendre avec les machines là. Ils vont rater la montagne.
Non, s'il y a quelque chose qui va venir ici, va venir de là-bas. Non. Le réveil de Dieu viendra de l'unité autour de sa parole. C'est dans la parole que nous sommes venus. C'est la parole qui apporte un réveil. Amen. Amen. Si vous voulez le réveil, soyez unis autour de la parole. Amen. Vous voulez le réveil respecté les uns les autres. Amen. Vous voulez le réveil qu'on était en la position chacun de l'autre et que chacun se tienne à ce qu'il va faire. Ne cherchons pas à trouver les rôles les uns des autres. Amen. Quand on est en position, quand tu fais ce combat, tu t'as posé en tout, tu t'as Tu le réveil souvent partout. Tu vois une voiture, le moteur a été créé pour avancer avec. Mais il prend une voiture, laisse le faire avec pendant quelques jours, pendant quelques temps. Tu vas voir que la voiture, le moteur va se garder. Tu ne pourras plus lui avec. Pourquoi Le moteur a été fait pour chauffer. Vous voyez les gens qui sont là, ils ont été faits pour les mouvements. Laisse ton bras comme ça. Pendant quelques jours. Tu vas voir, tu ne pourras plus comme ça. Tu ne peux pas les éducations. Ça ne prend quel musée ou scientifique que c'est. Ça va s'atrophier comme le glissement. Pourquoi Le glissement ne fait pas ce pourquoi tu l'as créé. Quand tu ne fais pas ce pourquoi tu te crées, ça ne te tape pas ma spirituelle. Des fois, tu te dis, donc toi, tu ne pas ça. Tu vas voir que quand tu t'arrêtes de le faire, ou quand tu fais vite de le faire, ta marche spirituelle commence à diminuer. Pourquoi C'est comme le moteur de la voiture que tu ne chauffes plus. La voiture, tu vois. Chacun connaît sa position, chacun respecte sa position de l'autre, une sorte de de la parole. C'est comme ça. Quand on est chrétien, que la parole devient dans notre cœur, ce n'est pas en fonction de non, je fais beaucoup de efforts pour faire quelque chose. Quand c'est ta position, ça se manifeste tout seul. Quand Dieu te dit avec quelque chose, ça se manifeste tout seul. Ne pas, ne faut pas les choses à la place de Dieu. Mais laissons Dieu nous guider. Laissons guider autour de sa parole à lui. Je vais vous raconter un petit quelque chose. Une fois par exemple, j'étais, on était tous chez d'une maman qui m'a dit, il y avait un frère qui était malade. Il n'a dit ça à personne. Il s'appelait le frère Merci, pour ceux qui le connaissent. Il n'a dit ça à personne. Il avait juste des mots de quartier, un truc comme ça. Il n'a rien dit à personne. Il est venu chez moi, il est après il est rentré chez lui à la maison. Il ne nous a pas dit ça clairement. On s'est rencontré, on a couru à la journée, il est parti. Vous allez voir qu'après, une fois rentré à la maison, il était complètement guéri. Et il n'a pas compris pourquoi. Il voulait aller à la pharmacie, mais la pharmacie n'a rien fait. Parce que je crois qu'il était tout tard, il était fermé, il est rentré chez lui. Après, une fois chez lui, il était guéri, il n'a pas compris, il allait dormir. Après, il prie, Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. Il se réveille le matin. Il prie, Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. Il était bien réveillé là. Et là, il entend une voix, une voix audible, comme quand vous écoutez la voix de la une voix audible, qui lui parle en français. La voix lui dit, tu as été guéri quand le Père Jordan t'a salué. Amen. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Je l'ai salué, c'est Jésus qui l'a guéri. Frère, que, si Dieu veut t'utiliser pour guérir les malades, des fois, tu n'as même pas utilisé des fois. Dans la parole, chacun a son poste. L'épouse est content. Non. Ok. Je vais devoir avancer un peu parce que le temps se aussi. Je vais avancer. Lisons dans. Le faire sortir de l'histoire, je vais aller rapidement. Et autrefois, la plupart des églises, il y a bien des années, quand on faisait des réunions de réveil dans une église, toutes les autres églises collaboraient. Elles participaient, elles apportaient leur assistance. On y envoyait leurs membres. Et on faisait les églises, on fermait les églises pour aller à ces réunions de réveil. On ne voit plus ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous Parfois, quand on voit tant, tant comme ça, les autres dans le lieu, c'est ce que je dis. Père Sœur, nous ne devons pas être divisés si nous voulons que le Sénégal puisse croire. Avant, je me plaignais parce que je me disais au là-bas, est-ce que vous avez un Sénégal qui a le ministère Mais est-ce que quelqu'un sait qu'on est Sénégal qui a le ministère Est-ce que vous savez ça Moi, j'ai été étonné, c'est un frère qui m'a appris ça. 
Prêtez sur la légale du ministère et l'aide dans le même moment, je ne connaissais pas le En tout cas, c'est sûr. Tant que nous ne serons pas unis autour de la parole, nous ne pourrons pas avec Dieu. Tant que nous ne serons pas unis autour de la parole, nous ne pourrons pas avoir quelque chose de bénéfique. Tant que nous ne serons pas capables de laisser nos petits différents et de regarder le corps de nos frères, on n'ira nulle part. Le pasteur a quelque chose à dire à l'église, alors je vais me dépêcher de lui dire un petit quelque chose de plus Disons dans l'ordre de l'église, paragraphe 90. Écoutons le prophète. Vous avez la partie qui nous intéresse. Si vous ne pouvez pas être en désaccord avec un homme, et ensuite lui serrer les mains, conserver les mêmes sentiments à son regard, alors quelque chose ne va pas chez vous. Amen. Si je ne peux pas être en désaccord avec un homme, en désaccord profond et total, et quand même penser que les autant de bien que, que juste le ferait, alors mon esprit en moi n'est pas juste. Je n'ai pas l'esprit de Christ. Voyez-vous. Ça c'est une récitation catholique. Quand tu penses une chose et que l'autre pense le contraire, ça ne fait pas de bien quelqu'un de fou. Quand tu penses une chose, et que l'autre pense le contraire, ce n'est pas à cause de ça qu'il est mauvais. Ça ne veut pas aussi dire que tu es obligé de t'habiller à tout dire non. On ne doit pas être des roseaux achetés par le monde, je répète et j'insiste. On ne doit pas croire que tu fais des trucs de tout le monde. On a même parlé, on se tient. Voilà un peu. Mais ce n'est pas parce que l'autre fait une chose qui fait selon nous, ce n'est pas totalement ça. Ce n'est pas à cause de ça qu'on doit le traiter du démon. Ce n'est pas à cause de ça qu'il est mauvais. Nous sommes unis autour de la parole. Et bon, j'allais avancer vers la main, comme il est pratiquement dit, il passe de quelque chose Ce que je vais dire, c'est quoi La Bible dit, j'allais y arriver, mais nous sommes tous baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Ah. Être unis autour de la parole, c'est chacun a le Saint-Esprit et chacun par l'Esprit agit comme il doit agir. Ah. Le Saint-Esprit te donne ta position. Le Saint-Esprit te fait respecter l'autre. Le Saint-Esprit te donne la foi pour faire ce que tu dois faire. Le Saint-Esprit te donne d'aimer ton frère. Tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un qui a le même esprit que toi et traiter comme si tes actes le contraire. Non? Un chrétien, c'est par ses actes qu'il dit je t'aime. Un chrétien, c'est par ses actes qu'il dit je, je, je suis chrétien. C'est par ses actes. Soyons chrétiens. Soyons unis autour de la parole. Si nous voulons un réveil, que ce soit la parole. Que ce ne soit pas en fonction de ce que les hommes veulent. Que ce ne soit pas en fonction de non, c'est moi, le bon, c'est avant tout qui a tort. Mais que ce soit Jésus, Jésus, Jésus. C'est lui qui nous unit. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que ça se passe comme ça. Peut-être qu'il fallait ça rendre comme ça pour quelqu'un. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Fait la force. 